ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് തിമോത്തിയോസിനെതിരെ രണ്ടാം ലേഖനം മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പല വശങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും തിമോത്തിയോസിനെതിരെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല പടയാളിയെ പോലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുക വചനം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല പടയാളിയെ പോലെ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുക ദൈവരാജ്യം പണിയപ്പെടുക ദൈവമക്കളുടെ സ്വമനസാലയുള്ള കാണിക്കയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പള്ളി പറയുമ്പോൾ ആ പള്ളി ആ ഇടവകയിലെ മക്കളൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് തന്നെ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പള്ളി പണിതെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പള്ളിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം വലിയ സ്നേഹം കൊണ്ടും ദൈവാനുഭവം കൊണ്ടും നിറയും കാരണം നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ആരാധനാലയം അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊതിച്ച് കൊതിച്ച് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മിച്ചം വെച്ചും ഒക്കെ ഒരു കുച്ചി വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ആദ്യമായി കയറി താമസിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ദൗത്യമാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൈവരാജ്യം പണിയാനായിട്ട് തയ്യാറാവുക സ്വർഗരാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുക്കുക ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗരാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുക്കുക അത് ഈശോയുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഈശോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗം വെട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ആ ദൗത്യം ഈശോ നമ്മളെ ഇന്നും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങേണ്ടവരാണ് എല്ലാ മക്കളും ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങേണ്ടവരുമാണ് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം പണിയുന്നത് ദൈവമക്കളുടെ സ്വം മനസ്സാലയുള്ള കാണിക്കയിൽ നിന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു കാണിക്കയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സഹിക്കുന്ന സഹനങ്ങൾ ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഓരോ സഹനങ്ങളും കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം പണിയാൻ വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കും ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ആന്തരിക മുറിവുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി മുറിവും വേദനയൊക്കെയുണ്ട് ഒത്തിരി സങ്കടമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു ധ്യാനം കൂടിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എന്തിനാ ധ്യാനം കൂടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത കഷ്ടതകളുടെ മുറിവാണെങ്കിൽ ഈശോ തന്നെ ആ സഹനങ്ങളും മുറിവുകളും ഒക്കെ ഉണക്കിക്കോളും മുറിവേറ്റതിനെ അവിടുന്ന് വെച്ച് കിട്ടും അവൻ മുറിപ്പെടുത്തും അവൻ തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കുഞ്ഞു സഹനങ്ങൾ പോലും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ്ലീഹ പറയുകയാണ് ദേശക്രിസ്തുവിന് നല്ല പടയാളെ പോലെ ധാരാളം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുക ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നും സഹനത്തെ സന്തോഷിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാവരും തന്നെ സഹനത്തെ പേടിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ അമ്മത്രേസ്യ പറയും ഒന്നുകിൽ സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക വിശുദ്ധ യോഹാനാ ക്രൂസ് പറയും ഇനിയും സഹിക്കണം ഇനിയും എനിക്ക് സഹിക്കണം അങ്ങനെ സഹനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒത്തിരി വിശുദ്ധരുണ്ട് ആ വിശുദ്ധരാണ് ഇന്ന് സഭയിലെ വിശുദ്ധി സഭ വിശുദ്ധരുടെ വിശുദ്ധിയാണ് സഭയെ ഓരോ നിമിഷവും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായൊരു കാര്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹനം എന്തിനാണ് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണും എന്തിനാണ് എൻ്റെ സഹനം നമ്മുടെ കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിന് ലജ്ജിക്കരുത് അവൻ്റെ തടവുകാരനായി എന്നെ പ്രതിയും നീ ലജ്ജിതനാവരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സുവിശേഷത പ്രതിയുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നീയും പങ്കുവഹിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക പൗലോസ്ത്രിക കാലാഗ്രഹത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വലിയ സഹനത്തിൻ്റെ മൂർത്തനീയത്തിൽ തിരുമോത്തിയോസിനോട് പറയുവാണ് നീ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഇതിനുമേൽ ആ ഇതിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ കൃപ നമ്മൾ ചോദിക്കണം കാരണം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വചനം വീണ്
അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം അവരൊക്കെ ഭക്തിയുടെ ബാഹ്യ രൂപം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ചൈതന്യത്തെയൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ താഴോട്ട് വരും പറയുകയാണ് യാനസും യാമ്പ്രസും ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് മോശം എതിർത്തതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്ന കുറേ മക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതെല്ലാം സഹനമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയെല്ലാം നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ സഹനിച്ചുകൊണ്ട് പിഴച്ചു നിൽക്കണമെന്നാണ് വചനം പറയുക അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പം നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സഹനത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് സത്യസഹനത്തിന് കർത്താവ് പ്രതിഫലം തരും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം എനിക്ക് ഒരു സഹനം കർത്താവ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഈ സഹനത്തെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു സത്യത്തിന് അവിടെ നിന്ന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു ഒറ്റപ്പെടുന്ന ചില മേഖലകളിലും ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചിന്തിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് യേഷ്യയിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഇത് പൗലോസ് ലീഗായ്ക്ക് യേഷ്യയിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനവും അംഗീകാരവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആരുമില്ലാത്ത വ്യക്തി എന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലും ലോകം മുകളിൽ നിന്ന് ഓടി അകലാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഈ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റൂ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റാനും ദൈവരാജ്യം പണിതുയർത്താനുമാണ് എനിക്ക് സഹനങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചിന്തിക്കണം സഹനത്തെക്കുറിച്ച് പേടിച്ച് പേടിച്ച് സഹനം വരരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അൽഫോൺസാമിയെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവൾ ഞാൻ പറഞ്ഞടി അൽഫോൺസാമ കാണിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ സിസ്റ്ററെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ധ്യാനത്തിന് പോയപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അൽഫോൺസാമിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ എനിക്ക് പേടിയാണ് സഹനം വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇപ്പോഴും ഈശോ അത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം റിസൾട്ട് ഞാൻ തോറ്റങ്ങാനും പോയെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഭയമാണ് നമുക്ക് സഹനത്തെ ഓർത്ത് വലിയ പേടിയും ഭയവും ഒക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞു തൊട്ട് വലിയവര് വരെ എത്രയോ വലിയ എല്ലാവരും പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ വിശുദ്ധരുടെ ഒന്നും ഒരറ്റത്തേക്കും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അതിനൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം അപ്പോഴ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം സഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ സഹനം എനിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു സഹനം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദൗത്യം ഞാൻ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഈ സഹനം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ വേല കർത്താവിന് പ്രീതികരമാണ് എന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സഹനങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് പോയാൽ ഒരു തടസ്സങ്ങളുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രതിസന്ധികളില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം വളരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യം ഞാൻ ആരെ സേവിക്കുന്നു എന്നറിയാനായിട്ട് കർത്താവ് എനിക്കൊരു സഹനം തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എട്ട് മുതൽ ഒമ്പതുള്ള വചനങ്ങൾ കാണും എൻ്റെ സുവിശത പ്രഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ താബീദിൻ്റെ വംശജനും മരിച്ചു നിർത്തവനുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്മരിക്കുക ആ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കഷ്ടത സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ വിലങ്ങുകൾക്ക് വരെ അധീനമാകുന്ന ദൈവവചനത്തിന് വിലങ്ങ് വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സഹനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെറുതും വലുതുമായ സഹനങ്ങൾ ഒത്തിരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ തകർച്ചകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ദൈവരാജ്യ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇറങ്ങി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ശുശ്രൂഷകൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് വലിയൊരു അവസ്ഥ വരിക ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയാകാനായിട്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി വേദന തോന്നി എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും അഭ്യുദകാംക്ഷകളൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ തീരുമാനത്തെ ഒന്നും എടുക്കണ്ട ദൈവരാജ് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിക്കോ അതാ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റഡ് വ്യക്തിയാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികാരികൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടാലേ ദൈവകൃപ്പയുള്ളൂ പക്ഷേ അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സഹനമാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും നോ നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം വിശോയെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ആവത്ത് ചോദിച്ച നാളുകൾ മണിക്കൂറുകളുണ്ട് ദൈവകൃതത്തിന് കീഴടങ്ങാനുള്ള കർത്താവിൻ
എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനുഷ്യന് അറിയാം അപ്പോൾ പല തവണ വന്നിട്ട് പോയി നീ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല നീ ഇവിടെ എൻ്റെ മുറി മുറിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിർത്തണം നീ കൊന്ത ചെല്ലരുത് ഇങ്ങനെ പല തവണ വന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതേ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാവും അപ്പോൾ ദൈവശക്തി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സാത്താൻ തകർന്ന് വീഴാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ സാത്താൻ മഷിപ്പുകാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് സഹനമായി ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ജോലി തകർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അവസാനം പറഞ്ഞു എന്നോട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് തടസ്സമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട വലിയൊരു സഹനമാണ് ജോലി പോയാൽ കുടുംബം പോറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാലും കർത്താവിന് വില കൊടുത്ത് ആ സഹനത്തെ ഏറ്റെടുത്ത മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ധ്യാനത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും ഈശ്വര എന്ന് മാത്രമേ പറയാവൂ ഈശോ എന്ന് പറയരുത് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഈശോ എന്ന് പറയാതെ ധ്യാനം നടത്തില്ല ഞാൻ പോരുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസലായി പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ കേൾക്കേണ്ടത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ദൗത്യം ആ ഒരു മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധ്യം ഞാൻ ലോകത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി തടവുകാരനായി തീരാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സഹിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് തിമോത്തിയോസ് ഇങ്ങനെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തിമോത്തിയോസ് ഒത്തിരി വേദനിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുവാണ് നീ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് നീ വിഷമിക്കരുത് നീ സങ്കടപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുവാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കഷ്ടതയും വിലങ്ങും ഒക്കെ സഹിച്ചതുപോലെ നീ ഈ എന്നെ കണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം നീ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസ് ലീഹ തിമോത്തിയോസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നീ വിളിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നീ ക്രിസ്തുവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെങ്കിൽ ഈ സഹനത്തെ നീ അതിജീവിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും നമ്മൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും സഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വന്തം കഴിവിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്ന് വചനം പറയുകയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാദപ്രതിഭാഗത്തിലേർപ്പെടും വാദിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് ശരിയല്ല അതാ അതാണിത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സഹനമാണെങ്കിൽ അവിടെ വാദി പ്രതിവാദങ്ങളില്ല അവിടെ ഏറ്റവും അധികം നിശബ്ദതകളും കീഴടങ്ങലുകളും ആയിരിക്കും നീ സഹിക്കുന്നതൊക്കെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നിശബ്ദമായി നീ ഇരിക്കുക കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും സഫാനിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വചനം വായിക്കും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീ നിശബ്ദമായിരിക്കുക വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കല്ല സ്ഥാനമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നീ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ നിശബ്ദമായിരുന്നാൽ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചില സഹനങ്ങൾ വരുമ്പം നീ ഓർക്കണം പഴയ കാലത്ത് ഈശോ നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് കർത്താവ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ചില മേഖലകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും തിമോത്തിയോസിനോട് അതാണ് പൗലോസ് ലിഖ പറയുക രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ വിഷമം വരുവാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അവസാന നാളുകളിൽ ക്ലേശപൂർണമായ സമയങ്ങൾ വരും പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് നിന്നെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിന്നൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് ഭാരപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയ ഭയപ്പെടുത്താതെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വരങ്ങൾ കിട്ടും ഒരു വ്യക്തി സഹിച്ചാൽ അവന് കർത്താവിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന് കർത്താവിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വരങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നാണ് പൗലൂസ് ലിഖ തിമോത്തിയോസിനെ പഠിപ്പിക്കുക തിമോത്തിയോസിനെ രണ്ടാം ലേഖനം മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവന് എന്തെല്ലാം കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ കിട്ടും സഹനമില്ലാത്തിടത്ത് കൃപയില്ല കൃപ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു സഹനത്തിൻ്റെ കഥയുണ്ട് എത്രമാത്രം കൃപയുണ്ടോ അതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു സഹനത്തിൻ്റെ കഥയുണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്
അപ്പൊ നമ്മൾ സഹിച്ച ഭയങ്കര സഹനത്തിന് കർത്താവ് കൃപ തരും സഹിച്ചാൽ അത്ഭുതമാണ് അവർക്ക് ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വേദനിച്ച് ഒരു ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഇടവകയിൽ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വൈഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് ചേട്ടൻ എന്ത് വരാത്ത എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ശക്തമായ തലവേദനയാണ് രണ്ടാഴ്ചയോട് തുടങ്ങിയ തലവേദനയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ വരാം രണ്ടാഴ്ചയായി പല പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു മാറി മാറി കാണിച്ചു ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളൂ രാത്രി മാത്രം തലവേദന ശക്തമായ തലവേദനയാണ് ഈ മനുഷ്യന് ഞാനത് ചെയ്ത് വല്ല വണ്ണമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ വെലിഞ്ഞ് വെലിഞ്ഞൊരു പരുവമായി മാറിയിരിക്കുക അതായത് ശത്രുക്കൾക്ക് പോയി അസുഖം ഉണ്ടാകല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ സിസ്റ്ററെ കാരണം രാത്രി ഒരുപോലെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഉറങ്ങാതെ വേദന നിന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചോടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം ഒരു അത്ഭുത ശക്തി ഒന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ ആ ചേട്ടൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഷോയെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു സങ്കടവും സഹനവും ഒക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് നിനക്കറിയാം എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഈ സഹനത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയാൽ ഈ മനുഷ്യനെ ഇപ്പം ഞാൻ ശ്രമിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ യോഗ്യത ഈ മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്തണം കാരണം പല പല ആശുപത്രികളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി തോന്നുന്നു ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക അന്ന് രാത്രി മുതൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ തലവേദന എന്നേക്കും അടിച്ചുകൊടുത്ത് മാറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സഹനങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ഈശോ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടും ദൈവരാജവൻ അവർ ഒത്തിരി ഈശോയെ അറിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇറങ്ങി വരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വചനം പഠിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനം തരും സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു അനുഭവം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനിയും ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കാറുള്ളൊരു പ്രേരണ നമുക്ക് തരും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ആവേശം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവ് നമുക്ക് തരും നമ്മുടെ ശക്തിയേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ശക്തി ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും സഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലാണ് കൃപ എപ്പോഴും ഉള്ളത് ആരൊക്കെ ഇന്ന് അഭിഷേകത്തെ ഉയർന്നെടുക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ ആരും അറിയാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തമായ ആവാസമാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു കിരീടം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിരീടം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുക ആ കിരീടം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കൂടെ നടക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ വിശ്വസ്തര കൃത്യനായിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ല പടയാളിയെ പോലെ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കണം ദുഷ്ടരുടെ നാളുകൾ വരുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യുവസഹജമായ മോഹങ്ങളിൽ നീ ഓടി അകലണം പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നവരുടെ ചേർന്ന് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ ഒരു സഹനമാണ് വിശുദ്ധികൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വലിയൊരു സഹനമാണ് അപ്പോൾ ഈ സഹനത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് തിമൂത്തി മൂന്നിന് പന്ത്രണ്ട് ഒരു വചനമുണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും സഹനമുണ്ടെങ്കിലേ കൃപയുള്ളൂ അഭിഷേകമുള്ളൂ വിശുദ്ധിയുള്ളൂ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ന്യായവാദങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒത്തിരി ആരോപണങ്ങൾ വരും ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് വെക്കണം ഇതിനെയെല്ലാം ഒരു ഇറേസർ വെച്ച് മായച്ച് കളയേണ്ടത് കർത്താവാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി വലിയൊരു ആരോപണത്തിൽ വന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണും ഒരു മായക്ലേവർ എടുത്ത് ഒരു ഇറേസർ എടുത്ത് ഈശോ ഇങ്ങനെ മൊത്തം മായച്ച് കളയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു വ്യക്തിയുടെയും വായിരുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇടയാ
പിൻമുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച സ്വർഗ രാജ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടിവിടുന്ന കാത്തുകൊള്ളും ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൽ വചനം പറയും തൻ്റെ നിത്യമഹത്വത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച അനുഗ്രഹ ദാതാവായ ദൈവം അല്പകാല സഹന ശേഷം നിങ്ങളെ പൂർണ്ണരാക്കും വിശുദ്ധീകരിക്കും ശുദ്ധീകരിക്കും ശക്തിപ്പെടുത്തും ഇതെല്ലാം ദൈവം നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവെ ഇതെല്ലാം സ്വർഗരാജ്യം പണിതുയർത്താൻ ഓരോ കല്ലുകളായിട്ട് ഞാൻ തരികയാ സ്വർണ്ണ കല്ലുകളായി നീ ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കും കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം വസിക്കും ആ തമ്പുരാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റട്ടെ ആ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കരങ്ങൾ കൂട്ടി പിടിക്കാം കർത്താവെ വിശുദ്ധ പോലീസുക തിമോത്തികസെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല പടയാളികളെ പോലെ ധാരാളം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാൻ ദൈവരാജ്യം പണിതുയർത്താൻ ഈശോയെ എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ എല്ലാ കുറ്റാരോപണങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ വിശ്വാസം കഥ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ കർത്താവെ നിനക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ പണിതുയർത്താനും നിനക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കാനും എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര ആമേ